mga pinakamalala, pinakamalalalim at mahirap gamuting sugat sa puso ng tao ay yung inggit. One of the worst human illnesses is envy. People who are to be happy, peaceful, and godly are to avoid and destroy the spirit of envy. Ito pong ating pagtutuunan ng pansin sa atin pong pagsisikap na lumago sa ating buhay spiritual to be Christ-like, the deadly poison of envy. We ask you, Father, to purify our hearts. Please forgive us all our iniquities. Kung titingnan nyo kami sisaya sa atin ay makikita nyo ang aming mga pagkukulang, ang aming mga kasalanan, buuhin nyo po kami, Panginoon. Restore us with the power of your forgiveness. Cleanse us. Make us whole so that we can dare to come into your most holy presence and even dare even more to ask you to bless us. Wala kaming patago sa inyo, Panginoon, subalit naglalakas kami ng loob na manghingi sapagat pangako niyong kami bibigyan kung kami hihingi. At ito ang inyong salita, Panginoon. Lumalapit kami ngayon at nagpapakumbaba sa kabila ng katotohanan di kami karapat dapat humingi sa inyo. Humihingi kami ng kaliwanagan, karunungan, kapangyarihang maunawaan na iyong salita. Empower us, God, to understand your word. Give us wisdom so that we may operationalize your word in our daily life. And we pray that we will not only increase in knowledge, that you may actually touch us spiritually, so that as we know you more, we become more and more like your Son, Jesus. So be our speaker, please, O God. Use your servant only as your tool, but speak from your heart, and may your words heal us, change us, empower us. In the name of Jesus, we reject, rebuke, drive away any presence of evil. And we frustrate malicious plans of evil men and evil spirits against this assembly and against individuals in this assembly. We ask you, Father, that you may turn this event into a blessing. Lead us. Be our speaker. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. Amen. The Deadly Poison of Envy Meron po ba kayong kilala na mahilig mainggit? O baka pag nananalamin tayo, makikita natin ating sarili na tayo man ay mahilig mainggit? The dictionary defines envy as a feeling of grudging admiration and desire to have something possessed by another. Yung paghanga na inis na inis at galit na galit at pag nanasa sa mga inaangkin at tinatangkilik ng iba. Envy is spite and resentment at seeing the success of another. Pagpuputok ng butse, pagkainis at pagkasuklam, pag nakakakitang merong umaasenso at mayroong nagtatagumpay. Why is envy poisonous? Because envy destroys human relations. Pinakamalakas sumira ng mga relasyon ng tao ang pagkaingit. Diyan nagkakahiwalay ang mga magkapatid, magkamaganak, magkaibigan, magkasama sa trabaho, sa inggit. Envy is poisonous because envy leads to sinful thoughts, to evil actions. James 3.16, For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Kapag may inggit, kasunod na ang lahat ng uri ng masasamang mga hangarin, kaguluhan, at pag-aaway-aaway. Envy is poisonous because envy can result in grave situations, grave punishment, even judgment. Ito pong si Haring Saul, nawalan siya ng kanyang korona dahil sa kanyang inggit kay David. Pati ang pagtatangi ng Diyos ay umalis mula sa kanya sapagkat siya naging maingitin. Si Miriam, na kapatid ni Moses, nung si Moses ang naging pinuno ng bayan, nung lumaon ay nainggit na rin. At marami na siya mga sagi salita laban sa kanyang sariling kapatid. At sinasabi niya sa mga tao, bakit? Si Moses lang ba ang pinagpala? Si Moses lang ba ang kinakausap ng Diyos? Di ba kami rin? Nalimutan niya na kaya lang nila naririnig ang tinig ng Diyos ay dahil kinakausap ng Diyos si Moses at malapit sila at kumbaga naaambunan na rin sila ng grasya. Mahirap yung mga naaambunan ng grasya kasi nagkakaroon sila ng kabulagan na sila man ay pinagpala na rin. Kaya kung minsan kung mayroong mga religious groups, may mga churches, sino ang kadalasang nag-uumpisan na lumikha ng gulo para mahati ang church? 
yung mga malapit sa leader, yung mga number two or number three in the organization, na naaambun-ambunan din, at nag-iisip na rin na sila na sila man ay entitled na rin sa maraming bagay. At nung dahil si Miriam ay naging mainggitin sa kanyang kapatid na si Moses, ano nangyari? Nagkaroon siya ng ketong. She became leprous. Numbers 12 then, when the cloud lifted from above the tent, there stood Miriam, leprous like snow. Aaron turned to her and saw that she had leprosy. And leprosy was the worst disease that could ever, ever visit a person, especially in the olden times when it was incurable. Dahil sa inggit, dahil sa inggit ng mga religious leaders, kaya nila ipinadakip si Jesus, kaya sila lumikha ng maraming kasinungalingan laban sa Kanya, at kaya kahit ang Panginoong Diyos ay ng buhay na wala sa kamatayan, sinuhulan pa rin ng mga pare at ng mga relihiyoso yung mga bantay na magsinungaling at sabihing hindi nila nakitang bumangon at ninakaw lang ang katawan noong sila ay natutulog. Matthew 28, 12-15, When the chief priests had met with the elders, and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money, telling them, You are to say, His disciples came during the night and stole Him away while we were asleep. If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble. So the soldiers took the money and did as they were instructed. This story has been widely circulated among the Jews to this very day or to the very day that the book was written. Dahil naiinggit ang mga religious leaders sa ating Panginoon, dahil marami nang nakikinig sa Kanya, hindi na nagpupunta doon sa temple, marami nang lumilipat sa Kanya, sinusundan-sundan siya kahit saan magpunta, anong ginawa nila? Dahil sa inggit, gumawa sila ng paraan para ang Panginoon ay mapatay. Envy. And how many Jews rejected Jesus because of that lie that came from them? Na hanggang ngayon, ang bayang Israel, bilang isang bayan, na hindi pa kinakilala si Jesus na anak ng Diyos. Bagamat may mga Israelita or Israelites or Jews that now believe personally that Jesus is the Son of God, but collectively as a people, they rejected the Lord. At sinong dapat sisihin? Yung mga paring nainggit. Ang gusto lang nila, lagi silang sikat. Lagi ang mga tao sa kanila lang makikinig, kaya nalibugho sila nung may pinakikinggan ng iba. At yun ay ang Panginoong Diyos na na walang ginawa naman yung templo, kundi ituro, na darating, 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 at nung dumating, tinanggihan nila. Because of envy. They killed the Lord not because they did not know Him, but because they knew Him. Hindi nila nakuha yung attitude ni John the Baptizer, na nung yung mga followers niya sumusunod na kay Jesus, sabi niya, He, referring to Jesus, must increase, and I must decrease. Envy destroys the envious. The envious host, the envious person. Proverbs 14.30 A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Kapag sino po ang may kakilala, may kamag-anak, o naranasan yung kanser ng buto, alam nating lahat na isa yan sa mga pinakamasasakit at masisidhing sakit na pwedeng maramdaman ng katawan ng tao, yung sakit ng buto. At ano po ang sabi dito sa Proverbs 14.30? Yan daw inggit ay bumubulok sa buto. Kaya sinasabi natin, tagus sa laman, tagus sa dugo. Pero yung pag sinabing sagad sa buto, talagang yun ang sagad na sagad. At sabi, ganito, hanggang buto ang nabubulok kapag ang tao ay mainggitin. Nasisira ang lahat. Job 5.2 Resentment kills a fool and envy slays the simple. Yung simple pa pag ginagamit sa mga ganitong uri ng uh, book sa Bible, kadamihan ang ibig sabihin yung foolish. Hindi yung simpleng tao, kundi yung napakasimple ng pag-iisip na siya'y hangal na sapagat hindi niya alam ang tama at mali. Yan daw ang sumisira sa mga simple. Ibig sabihin sa mga taong hindi ginagamit ang karunungan, naiinggit agad, at yan ang sumisira sa kanila. Envy is our enemy because envy gives Satan a foothold. In fact, a hold on people. Mahirap yung pagka merong nakapasok sa iyong bahay at galing na sa loob, magbubukas na ng pinto para magpapasok ng iba pa na hindi dapat papasukin. Ganyan ang nangyayari pag pinapasok natin sa puso ang inggit, kasama ng Espiritu ni Satanas, 
Kaya marami nang pwedeng gawin na paninira doon sa loob mismo. Ephesians 4.27 Do not give the devil a foothold. And envious people are easily manipulated by the devil. Pag naiinggit ka, bulag ka na. Yung kinakaingitan mo, hindi mo na yung nakikitaan ng mabuti. Puro masama na lang. Wala ka nang masasabing tama at makatuwiran tungkol sa taong kinaiinggitan mo. Puro paninira na lang. Sapagkat ang espiritu ng inggit ay walang gawin kundi sirain. Una, yung kinaiinggitan, pero higit pa ron, sinisira yung taong naiinggit mismo. Envy is like acid. It destroys its container more than those for whom it is being stored. That's why it is important to recognize the spirit of envy. Envy opens the door to Satan. Envy opens the door for Satan to infiltrate even the church. Bakit ba kung minsan ang isang singer ay hindi nagko-cooperate sa choir kasi naiinggit siya sa isang singer na maaaring pwede mag-solo? Bakit na mayroong isang teacher na ayaw magturo kahit gifted? Baka naiinggit siya sa ibang teacher na mas nabibigyan ng pansin kaysa sa kanya. Bakit ba mayroong mga gustong humiwalay sa church, magtatag ng iba para samantalang iisa yung Diyos, iisa yung Biblia? Bakit gusto pag gumawa ng iba? Para siya naman ang maging bida, para siya ang maging leader dahil naiinggit pala siya kuminsan sa leader. Envy destroys even the work of God. That's why we have to unmask the works of deception. Who and what are the usual objects of envy? Sino ba't ano-ano ang pinakamadalas makaingitan? Family members. Ang mga ingitan, kadalasan, unang-una, nagsisimula sa magkakapatid. Nakita nyo, ang magkapatid na anak ni Eva at ni Adan, nainggit ang isa, dahil natuwa ang Diyos doon sa offering ng isa, at ang isa'y hindi tinanggap ang kanyang offering, pinatay ang kapatid. The first murder recorded in the Bible happened between brothers. Hindi malayo na merong isang dalaga na kaya pala inis na inis sa kanyang kapatid, dalaga na sila dahil nung maliliit pa ay naiinggit siya. Bakit siya laging napupuri dahil maputi tapos ako ay maitim? Makinis siya tapos ako ay mapeklat? Matalino siya tapos ako ay hindi? Mabango siya tapos ako amoy baka? May mga ganyan pong istorya na magkakapatid kung minsan 40, 50, 60 anyos na Tingnan pa family reunion, hindi sila warm to each other. Akala mo meron kung anong alitan yung pala na bumabalik pa doon sa kanilang pagkabata, nagkakaingitan. Yung mayaman na isang kapatid, naiinggit ang isang kapatid. Sakitin yung isa, laging inaalagaan ng ina, naiinggit yung isa dahil hindi siya inaalagaan. Eh kasing lakas naman kasi siya ng kalabaw. Siyempre ang mga magulang kung minsan, nabibigyan mo ng mas maraming atensyon yung mas mahina, naiinggit naman yung iba. You know, the worst resentment present in human society can be between brothers and sisters. Brothers and brothers, sisters and sisters. Hindi na kailangan lumayo. Ngayon, kung tayong mga Kristiyano na, dapat lapasan na natin yan. Huwag nyo nang dalhin pa sa inyong pagtanda ang mga ingit-ingitan na noon pa ay namamagitan sa inyong magkakapatid. Bakit yung nagahati ng mangga ang nanay, kanya ang pisngi, akin ang buto? Bumili ka na lang ng maraming mangga ngayon, kainin mo lahat ang pisngi. Maraming mga alitan at mga selos. The usual objects of envy, friends. That's why they say your best friend can become your worst enemy. Akala mo, mga talik na magkaibigan itong dalawang babaeng ito, pero meron palang tahimik na kompetisyon na nangyayari sa kanila. Kung kaninong hikaw ang mas malaki, kung kaninong nobyo ang mas mayaman, kung kaninong bag ang mas kapartner ng sapatos, kung kaninong kanyo ang mas maraming burda, alam niyo mga kapatid, itong hindi ako naubos maisip. Dahil hanggang ngayon nakakakita pa ako nito. Matatalik na magkakaibigan. Although nangyayari sa mga lalaki, pero mas masahol sa mga babae. Magkakaibigan, pero nagkokompetisyon. Nagpapaganda ka, nagpapatalinuhan, nagpapatalbugan, pero magkaibigan. Sinasayang yung oras nyo. Sa halit na tumitibay ang pakikipagkaibigan, yung pala ay sinisira lang dahil sa inggit. Siyempre, mas marami siyang manliligaw, tapos ikaw naman, laging tagaabot na lang ng sulat. At ngayon hindi na uso ang sulat, lagi kang natatanong ng ano bang text niya? Anong number? Anong number ng cellphone? Tapos ang cellphone mo hindi nahihingi. Tagabigay ka na lang lagi, so may ingit ka ngayon. Kaya yung mga magkakaibigan, nagkakaingitan yan eh. Workmates. Naiingit ka sa kanya dahil bakit siya maasenso, bakit siya natutuwa sa kanya yung mga amo, mga superior, bakit mas maganda ang desk niya, mas maganda ang office niya. Hindi na ubusan ng tao ang iniimbentong dahilan para mainggit. Associates. Kaya napakarami naghihiwalay ng mga associates. Minsan magkakasama yan, 
law office, setek la, tek law, and tek ling. Law offices, mamaya sila-sila itong maghiwahiwalay na naman. Associates ang kalaban, mga kaprofesyon. At kung minsan nakakalungkot, among pastors, mga pastor pang nakakaingit-ingitan. Ay mas marami siyang member, ay mas malaki ang church nila, ay mas maganda ang choir nila. It happens even among spiritual workers. Why? Because Satan is alive and well. Kaya sinasabi, be careful, the devil is like a roaring lion looking for someone to devour. At ito, isa pa, neighbors. Yan ang mag-iinggitan magkakapitbahay. May dumating na TV sa kapitbahay, text agad si Missy sa asawa niya na nasa Iraq. Magpabaril ka para mahalang bayad dahil kailangan mas malaki ang TV natin kaysa sa TV ng kapitbahay natin. May piano sila, dapat may piano tayo. Maganda ang hagda nila, so palagay tayo ng escalator sa bahay natin. Alam niyo po yung pakikipag-inggitan ng mga magkakapitbahay, napakarami na ang naging biktima niyan. Mas maganda ang silya nila, bumili tayo ng magandang silya, kahit na ang liit-liit ng bahay yung silya, pampalasyo, hindi ka na makalakad. Wala ka ng lakaran sa lalaki ng silya na pampalasyo. May chandelier ang kapitbahay, mag-chandelier tayo, never mind na bungalo ang bahay natin, kaya nagkakanda untog-untog sa kanyang mga chandelier. Pakikipagyabangan sa mga kapitbahay. Malakas ang radyo nila, kailangan nating lakasan ang speaker natin. Palakasan, payabangan. People who are close, who are near and proximate to each other, usually are the ones who become envious of each other. Seldom do people become envious of a far away and a distant star. Usually envy is right where you live, where you work, where you operate. The envious and the candidates of envy can come from your very immediate circle of friends and relatives. Kaya napakasama eh. Pag-aawayin ng mga magkakalapit ang loob, paghihiwahiwalayin ng magkakamag-anak dahil sa inggit. What are the antidotes to envy? Ano ba ang panlaban natin dito sa sakit na ito? Unang-una, do not covet. Isa sa sampung utos ng Diyos, Exodus 20:17. You shall not covet. Huwag magnasa ng hindi sa'yo. Do not focus negatively on other people's accomplishments and acquisitions. Pag hindi sa'yo, wala ka nun, gusto mo yun, pagsikapan mo magkaroon. Pero huwag kang mainis at mainggit dun sa mga mayroon. Cultivate your God-given gifts. Focus on your own life rather than you focus on the accomplishments of others. It only becomes useful when you turn these people into inspirations. But if they become objects of your envy, you are going to destroy yourself. Make big things in your life. You know why many people are envious? Because there's nothing big happening in their lives. And in the absence of big things, small things become big to small minds. That's why you make war for no reason at all. You quarrel and fight for no reason at all because you have no big cause in your life. But when there is something big, such as serving God, serving humanity, developing your fullest potentials as a person, you are going to ignore many things because they become little when compared to your big ambitions and to your big undertakings. That's why people must find a big issue in their life and dedicate their effort, their life, to that issue, to that cause to godly causes, to great humanitarian causes. But when there's nothing big happening in your life, you will look at other people's lives, and you will notice that there are big things in their lives, and you can become envious. Kailangan asikasuhin mo ang buhay mo, yung binigay sa'yo ng Lord na talent, ang ina-assign sa'yo na gagawin mo dito sa yung daigdig ay gawin para hindi ka maging maingitin. And of course, step one more, beautiful step farther and to appreciate other people's accomplishment. Learn, benefit from people's accomplishment. Pag meron po kayong kapatid na nanalo sa beauty contest, huwag mo sasabihin sa mga kakilala mo, tingnan yung paa niyan, tingnan yung paa niyan, ay tinatago ang paa, pangit ang paa niyan. Tingnan mo ang tuhod niya. Hahanap ka agad ng pintas. Alam niyo po nung araw, we have a classmate in high school that went to college and then became summa cum laude and then became Bini Bining Pilipinas. 
And we were chatting about that because among the many summa cum laude, she's the only beauty queen. And in the presence of many beauty queens, she's the only summa cum laude. But among our many so-called friends, she heard many terrible remarks. Sabi niya, nakikilala mo pala yung kaibigan mo pag nabibigo ka. Pero ang totoo niyan, mas nakikilala mo ang kaibigan mo pag matagumpay ka. Kasi maraming hindi kayang mga dibdib na nagtatagumpay ka, mamaliitin nila yung mga tagumpay. Kasi naiingget. Dapat makigalak ka. At least pwede mo masabi, Uy, may classmate ako nung araw, beauty queen, kahit hindi ikaw yung beauty queen. Pag meron silang magandang mga tahanan, huwag kang maingi. Kung naimbita ka doon, nag-enjoy ka pa, makisali. Kung ikaw isinasali. Hindi yung lagi ka na lamang papalayo because you are envious. When people enjoy a good life, thank God that there is one less person to worry about. Pag may kaibigan ko, oh, ka mag-anak na yumayaman, di ka man bigyan, pasalamat ka, nababawasan ang manghihingi sa'yo. Eh kung nabigyan ka pa, di lalo ka pang nag, na, katanggap ng blessing nun. Yun lang, hindi ka na niya hihingan dahil yumaman siya, nabawasan ang yung mga pasanin sa buhay. Dapat ka nang matuwa eh. Pero hindi, kadalasan na iingit ka. That's why people pull down one another. If envy has been successful in destroying us, repent, confess, and deal with envy. 1 Peter 2.21 Read yourselves of all envy. Mahirap dalhin ang ingit. And seek the Lord's healing, the Lord's restoration, and the Lord's empowerment when you have been restored. Jeremiah 15.19 Therefore, this is what the Lord says, If you repent, I will restore you. The envious person destroys others, but really, he destroys himself. See and unmask satanic deception that happens through envy. And let Jesus heal you. Matthew 4.23 Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. And I will place envy as one of the top illnesses of the spirit. Napagaling ng Panginoon ang lahat ng uri ng sakit na inilapit sa Kanya. Surely, lalong-lalo naman niyang mapapagaling yung sakit ng Espiritu. And we not only seek forgiveness, but we learn to appreciate, even love, the objects of our envy. Kung mamahalin lang natin yung mga kinakaingitan natin, uunawain natin sila, makikita din natin marami silang mga kabigatang dinadala, marami rin na hirap na hinaharap, mababawas-bawasan ang ating ingget. Now, to the achiever, to the famous, to the rich, be sensitive to other people's feelings. Be kind, be helpful. Be as inconspicuous as possible. Kung mayaman ka na, hindi mo naman kailangan ipagsigawan pa. Kung maganda ka na, hindi mo na kailangan pang ipagwagwagad ang kagandahan mo, tapos nai-insecure yung mga nasa paligid mo. Pwede na tayong mag-dress down, mag-tone down, maging tahimik, dahil hindi na natin kailangan patunayan ng anumang bagay. So huwag na nating inggitin pa yung mga pwedeng mainggit. Kung merong pwedeng mainggit sa inyo dahil ang dami-dami niyong bag, pwede niyo naman sigurong piliin kung saan niyo ginagamit. Doon na lang sa hindi kayo magiging tampula ng inggit. Kung marami kayong mga kabuhayan, be quiet. Be kind to those who might be tempted to be envious. Ano pong sabi sa Romans 15, 1 to 2? We who are strong ought to bear the failings of the weak and not to please ourselves. Each of us should please his neighbor for his good to build him up. So kung lagi na tayong napapansin, napupuri, pwede naman tayo ngayon ang mababaligtad niyan at purihin natin at pansinin ang iba. Imbes tanggap tayo ng tanggap ng pansin at papuri, magbigay naman tayo ng pansin at papuri sa iba. At nang sa ganun, mabaligtad ang mga negative feelings that people have against you. Now to those who are tempted to be envious many times, Very definitely, do not envy the ungodly and the wicked. Kung minsan kasi naiingit tayo, buti pa siya naging corrupt yung maman, buti pa siya nandaya, naging makapangyarihan, buti pa siya makapal ang mukha, nananatili sa kanyang gustong panatilihan, 
Buti pa siya gumagawa ng mali, naging smuggler, naging drug pusher, naging ganito, pumasenso tuloy. Sabi po sa Proverbs 24, 19 to 20, Do not fret because of evil men, or be envious of the wicked. For the evil man has no future hope, and the lamp of the wicked will be snuffed out. Huwag kaingitan ng masama kahit sa biglang tingin, mukhang napaganda ang kalagayan niya dahil sa kanyang kasamaan. Sapagkat meron siyang araw sa Diyos, at haharap siya sa Diyos. Psalm 49, 16-17 Do not be overawed when a man grows rich, when the splendor of his house increases, for he will take nothing with him when he dies. His splendor will not descend with him. Sabi, wala namang permanent situation eh. Kung kulang ka sa ginhawa, kulang ka sa mga sarap sa buhay, lalo mong asikasuhin maging makadyos. Para sa kabilang buhay man lang, mahango ka na at makabawi ka. Pero ikaw yung nakalubog ka na sa hirap ngayon, tapos sisirain mo pa ang sarili mo sa inggit, sa paggawa ng masama, sa pag-iisip ng masama, sa kabilang buhay, nahusgahan ka. E di, lugi ka na dito, lugi ka pa sa kabila. Kaya nga mas sa tingin mong parang kawawa at kapus at kulang dito sa mundong ito, lalo kang maging makadyos. Hahanguin ka ni Lord sa iyong mga kahirapan at kung hindi man masatisfy yung personal standards mo on what comfortable life can be, if you are in the Lord and you die in God's grace, at least you have eternity to enjoy God's goodness with and in. Mahirap na pala yung buhay dito. Sasama ka pa sa mga masasama. E di lalo ka nang napahamak sa lalo mas matagal na panahon. Sabi niya ng Bible, huwag kayo masyadong humanga dyan sa iyong mayaman. Bagamat hangaan naman natin kung talagang ito ay pagsisikap, talagang pagpapawis, pagbabanat ng buto, eh di kahanga-hanga kasi accomplishment. Pero huwag kang humanga to the point na nabulag ka na at nainggit ka na. Sabi ganun, ang asikasuhin mo, yung buhay mo, magpakabadal ka at nang tumanggap ka ng pagpapala ng Diyos. First Peter 12, or rather 2, 1 to 3, Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. Huwag po tayong palason. Kung nalason na tayo nung araw ng inggit, tama na. Huwag nang ipagpatuloy. And very important, be detoxified, be purified by the forgiving power of God. Baka naman tayo sobrang insensitive to the feelings of the deprived. Kaya mahalaga yung kapwa mo, binibigyan mo rin siya ng lugar. Sasabihin mo, kaya ko magbihis ng ubod ganda pero babawasan ko ng konti, baka may mainggit pa eh. Alang-alang sa mga insecure, alang-alang sa mga envious, we try to be inconspicuous. Meron ba tayong kinakainggitan? Aming Diyos, salamat po sa paalala niyo. Salamat kung merong mga kasama kaming hindi maiinggitin. Salamat Panginoon sa ganong spirit. Subalit sa bawat isa na maingitin, kahit man lang paminsan-minsang naingit, maingitin pa rin. Mangusap po kayo. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung kami naging maingitin noon. Kung may mga nagawa kaming hindi maganda dahil sa aming ingit. Tingnan niyo po ang aming buhay, ang aming labi, ang aming bibig at aming isip. Kung hanggang ngayon, may dala-dala pa kami ang pagiging maingitin. Sinisiraan ba namin ang gawa o pagkatao ng aming kapwa dahil may inggit pala kami? Naiinis ba kami pag may nagtatagumpay o yumayaman o sumisikat? Nayayamot ba kami sa aming mga kapatid, kamag-anak kung nalalampasan nila kami sa iba't ibang larangan ng buhay? Panginoon, ano-ano po ang ginagawa namin na ang tunay na ugat lang pala ay inggit? Sa mga nagsisikap sa amin na umasenso, dahil ba gusto lang naming umasenso o nakikipagkompetisyon kami sa mga itinuturing naming kalaban? Sa mga nais mag-ayos ng sarili, magpaganda, dahil ba nais namin, Lord, to glorify your creation through beauty? 
or we are competing with others. When we like to excel in whatever we do, what is our motivation? Is it to glorify you, our Maker, who are excellent? Or are we just trying to be better than other people? Check our intentions, O God. Because you always look into the heart and the intentions behind our actions. Kung may nakikita po kayo, Lord, na kasalanan sa aming pag-iisip, sa aming pakikitungo sa kapwa, let your Spirit convict us. Magpalaya po kayo ngayon, Panginoon, sa araw na ito, sa sandaling ito, ng mga alipin ng inggit. Pinapanalangin namin, Panginoon, sino man ang mga kapatid at kasama namin narito ngayon na maingitin. Di namin kilala, pero kilala nyo. Di namin alam, pero alam nyo. Panginoon, kumilos po kayo amang Diyos, alang-alang sa dugo ni Jesus. Alang-alang sa kanya mga sugat at paghihirap. Palayain nyo po ang sino mang ngayon ay gustong sumuko sa inyo at magpalaya sa inyo. Na humingi ng pagpapalahian nyo mula dito sa Spirito ng Inggit. Spirit of envy in the name of Jesus of Nazareth will drive you away from the hearts of our brothers and sisters. We destroy you by the power of the name of Jesus. And we expose your filthy acts and intentions by the light of the gospel. Panginoon, kumilos po kayo. Ipamukha nyo sa bawat isa sa amin ang aming pagiging maingitin kung mayroon mang kaming ganyang ugali. At ngayon na hindi bukas, hindi sa ibang araw, nais naming isuko ito sa inyo. Kayo'y Diyos, at pagkay nagsasalit ay marapat lang sundin. Hindi kami nakikinig para lang maging marunong, nakikinig kami para sumunod sa inyo. Mga kapatid sa ating pananahimik, kung meron kayong kinikilalang pagiging maingitin sa inyong sariling pagkatao, ihingi ng tawad sa Diyos ngayon, magpalinis, at humingi ng kapangyarihang ito'y ibaon at limutin. Sa ilang saglit, manahimik tayo lahat sa harap ng Diyos. Siya sa atin ang sarili, surrender to God and His spirit of envy. Seek God's restoration and forgiveness and be free. Let's be alone with the Lord for a while in silence. Move, O Holy Spirit. Move in our midst. Break down walls. Palambutin mo ang aming puso. Pumasok kayo, Espiritu ng Diyos. Linisin kami. Ibunyag niyo sa amin ang aming tunay na pagkatao. Uproot any trace of envy in our personality. Lord, we cannot do this on our own. Only the power of your name, the power of your victory over death and sin, can help us out of envious spirit, O God. Out of our envious disposition. Panginoon, salamat sa iyong pagkilos. Sa sino man na nawagan sa inyo at humingi ng tawad, igawad mo ito ayon sa iyong pangako. At kung meron sa aming kalagitnaan, Panginoon, at patuloy na dinadaya ng Espiritu at nagmamatigas, ipinagpipilit ang hindi ako envious. Samantalang kung envious naman, Lord, let your spirit work. We surrender ourselves to your ministration. Let no one leave this hall today without being touched by you in a powerful way. At sa mga hindi naman ito ang problema at hindi maiinggitin, pero siya namang nakakaingitan, turuan mo kami, Panginoong, mamuhay sa paraan na hindi kami kailangang maging tampulan ng pansin. Matulungan namin yung mga naiinggit sa amin, Panginoon, mahalin namin sila. At kung kami talaga namang maraming pinagpapapalang tinatamasa, turuan mo kami, Lord, to share such good things with people so that instead of being envious, they will be glad that you are blessing us. Spirit of envy, in the name of Jesus, we reject and rebuke you. We destroy your hold on God's people by the name of Jesus of Nazareth. Spirit of envy, in the name of Jesus, we command you to leave these children of God. Leave our hearts, leave our homes, Leave our workplaces, leave our church, leave our nation, and let God reign in our hearts. Father, set people free. By the name of Jesus, set people free from this tyrant, from this wicked ruler of many people's hearts, the spirit of envy. 
mga kapatid, patuloy tayong manahan sa presensya ng Diyos at sa katahimikan, manalangin tayo. Ipanalangin natin kung may kilala tayong mga maingitin at kung meron tayong mga kaguluhan sa ating mga pamilya, workplaces because of envy, pray to the Lord, intercede in the name of Jesus that the spirit of envy might be exposed and destroyed by the power of the name of Jesus. Be alone with the Lord, intercede for people you know who may be enslaved by the spirit